हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर् नल फ्रेंड्स वीडियो में मैं करे अफेर्स भाग में जुलाई मंत को संबंधी मुख्यमंत्री प्रश्न वाट की संबंधी विवरण चूडबो सो मैं चाल द्वारा प्रति मंत को संबंधी करे अफेर्स अपलोड सो दाक संबंधी प्ले लिस्ट अच्छे क्रिएट सो इवेर आ वीडियो कूड़े चाने लगो पैन क्लीकते विधा ओपन का जरूरत सो इन प्ले लिस्ट व्यवहार इक प्रति सब्जेक्ट के संबंधी करे अफेर के संबंधी प्ले लिस्ट उ इंडियन एकानमी का सोसईटी पॉलिटी हिस्ट्री इला अभी सब्जेक्ट के संबंधी प्ले लिस्ट अच्छे क्रिएट सो राबे अभी पूर्ति परीक्ष का यूज कंटेंट मैं चाला उ प्ले लिस्ट के लिए चूँक नच्चे फाँवी सो दी मन करे अफेर्स भाग में जुलाई मंथ को संबंधी मुख्यमंत्री प्रश्न वाट की संबंधी विवरण अच्छे चूदा सो वीडियो चूस्त प्रति खत वीडियो लाइक मैं मित्रकते षेर चेक यूज कंटेंट अच्छे फ्री का अच्छा जरूरत चाल मंद चूस लाइक से खतना लाइक से वीडियो कहीं थौस लाइक्स एक्सपेक्ट अदे विधि मैं चाने का टेलीग्रम ग्रूप में जॉइन का सो दाँटा को रेग्युर् जाब अपडेट शेयर चाला यूज उ आ ग्रूप में कंपलसरी जॉइन का फ्रेंड्स वीडियो में मैं मोदी क्वेश्चन कहते हैं क्रिंद वाट में सर अने गर्तनी अट्ना सो इन मन को त्री स्टेट्स उ दीं सर अने गर्ती सो प्रति क्वेश्चन मेरे वीडियो ने पाजेसको ओन का आंसर से प्रयत्न चेयरें तरह ना एक्सप्लेनेशन विनि प्रतिदी मेरे नीन क्लियर अच्छे एक्सप्लेन जरूरी सो इन मन फस्ट पाइंट कहते सो इंडिया फ्रांस् देश मध्य व्यूहात्मक भागस्वाम्या इरवे पूर्त सदर्भ में इट प्रधान मोडी फ्रांस् पर्यटन फस्टे इक सैकंड पाइंटे फ्रांस् देश अत्युन पौर मिलटरी पुरस्कार ग्रैंड क्रैश आफ् दि लीजियन आफ् आनर् प्रधान मोडी की फ्रांस् अद्यक्ष प्रधान पर्यटन में भाग निजा चूँ नैक्स्ट विषय ईरोपा अत्य कवात पेरगा बास्टल डे परे परे सो भारत सैनिक पागोर अट्ना दीन मन सर अने गर्तुदी सो वन बै वन हेलमेट वेदा अच्छे लास्ट मंथे मन को जून को संबंधी करे अफेर्स में मनोटे पार्टे अड्डे जरिए पार्ट टू अने अड्डे सो कुछ वर्क वाले नीन वीडियो चेय लेको मैं ऐप सो लास्ट मंथ को संबंधी पीडीएफ अत जस्ट मेरे ट्वेंटी रूपी चलें आ पीडीएफ डोनोडेस प्रिंटी सो इंट्रेस्टेड कैंडेट्स एवं सो मैं ऐप डोन को पीडीएफ ने पर्चे चुस्को अभी वील का वील कल अंक पार्ट टू चेयर सो इस मन मंथ को संबंधी पार्ट वन अं पार्ट टू अच्छे प्रयत्न चाहान सो इन फस्ट चुदा इक इंडिया फ्रांस् देश मध्य व्यूहात्मक भागस्वाम्या इरवे पूर्त सदर्भ में इट प्रधान मोडी फ्रांस् पर्यटन ये करेक्टे मन को जुलाई पदनाल मन को सो फ्रांस् राजधानी प्यारीस जगह फ्रांस् जातीय दिनोत्सव वेड सो मैं मोडी गार गौरव अतिथि अच्छे पागो जरिए अन्ट ओके सो इंपारटेंट इको ये देश तो अड़ता इट अड़ता है इरवे पूर्त इट ये देश तो आ देश व्यूहात्म व्यूहात्मक भागस्वाम्या भारत इरवे पूर्ति चेसीदेसा इरवे गर्तुको ये देश फ्रांस् ओके इला डरक्ट बिटा चान्स फस्ट मैं करेक्टे इक नैक्स्ट फ्रांस् देश अत्युन पौर मिलटरी पुरस्कार ग्रैंड क्रास् आफ् दि लीजिय आफ् आनर् प्रधान मोडी की फ्रां फ्रांस् अद्यक्ष प्रधान ये करेक्टे सो डे मन अवर्ड इस इट मोडी ए देश ग्रैंड क्रास् आफ् दि लीजिय आनर अने अवर्ड ने पाड़ा सो फ्रांस अच्छे से गर्तुको सो फ्रांस् अद्यक्ष मन को इमाएल मेक्रा अने पर्सन सो मोडी की आ देश में जगे नेशनल डे वेड पागोन सदर्भ में सो ई आ देश यादते अत्युन पौर पुर पौर मिलटरी पुरस्कार ग्रैंड क्रास् आफ् दि लीजन आनर अने अवर्ड मोडी के अब प्रदान चयन जरिए सो इत गर्त चाल इंपारटे मन के बिटा हो इकटे का सो प्रति पाइंट चाल चाल इंपारटे नैक्स्ट विषय ईरोपा अति पेद कवात पेरगा बास्टल डे परे परे सो भारत सैनिक पागोर अट्ना ये दीन मन भारत देशा संबंधी रूंव अरवे तुम सैनिक मन को ईरोपा अति पेद कवात पीलचे बास्टल डे परे मन भारत सैनिक पागोर इधर सो दी मन ईरोपा अति पेद कवात पेरगा सो दी मन भारत बृंदम सो त्रिविध दल बृंदम मत रहा अरवे तुम मंद तो सो ई फ्रे सैनिक दल तो कल कवात जरिए सो पाइंट्स इक मन गुर्तुटे इच्छा मूड करेक्टे कपशन ए अने दी संबंधी मन को करेक्ट आंसर अवतनी प्रतिदी इंपारटे पाइंट इधे सो अद मोडी मन को प्रधान अगर तरह फ्रांस् पर्यटन इधो सारे ऐदो सारी ओके इधो सारी गर्त जुलाई पदनालो सारी सो फ्रांस् देशा पर्यटन मोडी ऐदो सारी अन्ट सो दा तो जुलाई पद पदे मन को तिग प्रयाण में भाग में सो मोडी यूएई ने सदर्शन जरिए यूए पर्यटन सो दीन नैक्स्ट क्वेश्चन इच्छा अगर दाखिल संबंधी इंपारटेंट संघटन चुदा सो इक इच्छा मूड करेक्टे कप्शन ए दी संबंधी मन को करेक्ट आंसर अवतुदे सो नैक्स्ट इक सैकंड क्वेश्चन कहना चूच्चे इट वार्ता में निचित ऐका आफ् द सीस् अने डाश अटुना सो ईका आफ् दि सीस् अने 
సో ఇది ఒక క్వాడ్ డిక్లరేషన్ లేకుంటే ఉమ్మడి సైనిక విన్యాసం పేర లేదంటే ఒక శిలాఫలకం పేర లేదంటే అతిపెద్ద నౌకా నిర్మాణం పేర సో ఇటువంటి కూడా అడుగుతారు మనకు వార్తల్లో ఉన్నటువంటి ఆ దాని నేమ్ బేస్ చేసుకుని అది ఏంటని చెప్పేసి చాలాసార్లు మనకు ప్రీవియస్లో క్వశ్చన్ అడిగిండు సో ఇక్కడ ఐకాన్ ఆఫ్ ద సీస్ అనేటువంటిది ఏంటంటే ఇది ఒక అతిపెద్ద నౌక అండి నౌకా నిర్మాణం సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో ఇది మనకు ఫిన్లాండ్లో ఉన్నటువంటి మేయర్ తుర్క్ అనేటువంటిది ఓకే ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి దీన్ని ఎవరు నిర్మించాడు అని చెప్పేసి కూడా అడుగుతాడు సో మేయర్ తుర్క్ అనేటువంటి షిప్ యార్డ్ సో సకల సదుపాయాలు గల అతిపెద్ద నౌకను అయితే నిర్మించింది అనమాట అదే మనకు ఐకాన్ ఆఫ్ ద సీస్ సో దీన్ని రాయల్ కరేబియన్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థకు చెందినటువంటి నౌక అనమాట దానికి ఏ పేరు పెట్టారంటే ఐకాన్ ఆఫ్ ద సీస్ అనేటువంటి నేమ్ పెట్టడం జరిగింది ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నౌకా నిర్మాణంగా చెప్తున్నారు అనమాట ఓకేనా ఏ దేశానికి సంబంధించింది అంటే ఎవరు దీన్ని ఏ దేశానికి సంబంధించినటువంటి షిప్ యార్డ్ దీన్ని స్టార్ట్ చేసింది అంటే తయారు చేసింది అంటే ఫిన్లాండ్ ఓకేనా ఈ దేశం కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫిన్లాండ్కి సంబంధించినటువంటి మేయర్ తుర్క్ అనేటువంటి షిప్ యార్డ్ సో చాలా సదుపాయాలతో అంటే ఇక్కడ దాదాపుగా దీని యొక్క పొడుగు కనుక చూసినట్లయితే పన్నెండు వందల అడుగుల పొడుగు ఎంత ఉంటుందంట బరువు వచ్చేసి కనుక చూసినట్లయితే దాదాపుగా రెండు లక్షల యాభై వేల టన్నుల బరువు ఉంటుంది సో దీనిలో దాదాపుగా ఇరవై మూడు వందల యాభై మంది సిబ్బంది వర్క్ చేస్తారంట సో ఎట్ ఏ టైం ఐదు వేల ఆరు వందల పది మంది సో ఈ నౌకలో ప్రయాణించేటువంటి కెపాసిటీ ఈ నౌకకు ఉంటుందంట ఓకే ఇవన్నీ కాకుండా మనం ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది అంటే ఇది ఏ దేశానికి సంబంధించింది దీని పేరు ఏంటిది అని చెప్పేసి అంటాడు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఇటీవల ఇది మొదటి ట్రయల్ రన్ కూడా కంప్లీట్ చేసింది అనమాట ఎప్పుడంటే మనకు సో జూన్ ఇరవై రెండున ఈ నౌక విజయవంతంగా మొదటి ట్రయల్ రన్ కూడా పూర్తి చేయడం జరిగింది సో ఈ నౌకలో ప్రయాణించేటువంటి అతిపెద్ద వాటర్ అంటే దీనిలో ఒక వాటర్ పార్క్ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఇదే ఈ ఏదైతే ఇరవై మూడు వంద పన్నెండు వందల అడుగుల అడుగుల అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ ఏదైతే నౌకలో ఒక వాటర్ పార్క్ను కూడా దీనిలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి మనకు వచ్చే ఏడాది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జనవరిలో సో మియామి నుంచి బయలుదేరుతారట మియామి మియామి అనేటువంటి ప్లేస్ నుంచి బయలుదేరి సో అక్కడ నుంచి మనకు ఇక్కడ కరేబియన్ సముద్రం జలాల్లో ప్రయాణిస్తుందట మియామి నుంచి బయలుదేరి కరేబియన్ సముద్ర జలాలు ఉంటాయి దానిలో దాని మొట్టమొదటి ప్రయాణం అనేటువంటి జరుగుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళు డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ పేరు గుర్తుంచుకోండి ఐకాన్ ఆఫ్ ద సీస్ అండ్ ఏ దేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళు దీన్ని స్టా తయారు చేశారంటే ఫిన్లాండ్లో ఉన్నటువంటి మేయర్ తుర్క్ షిప్ యాడ్ దీన్ని స్టార్ట్ చేసింది సో నెక్స్ట్ మరో క్వశ్చన్ ఇద్దాం ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ద్వారా గ్రూప్ టూ అదేవిధంగా గ్రూప్ త్రీకి సంబంధించినటువంటి టెస్ట్ సిరీస్ అనేది మన యాప్లోకి తీసుకొచ్చాం సో అన్ని సబ్జెక్టులకు సంబంధించి మీకు ఈ టెస్ట్ సిరీస్ అయితే ఉంటుంది మొత్తం రెండు వందల యాభై టెస్టులు అయితే ఉంటాయి తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ప్రశ్నలు ఉంటాయి సబ్జెక్ట్ వైజ్గా టెస్టులు ఉంటాయి అండ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ కూడా ఉంటాయి ఇంకా తెలంగాణ కల్చర్కి సంబంధించినటువంటి టాప్ హండ్రెడ్ బిట్స్కి సంబంధించిన గ్రాండ్ టెస్ట్ కావచ్చు ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించిన గ్రాండ్ టెస్ట్ కూడా మన యాప్లో అయితే అందుబాటులో ఉంది ఇంకా అవే కాకుండా ఇండియన్ పాలిటిక్కి సంబంధించినటువంటి టెస్ట్ సిరీస్ కావచ్చు తెలంగాణ చరిత్ర తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర జనరల్ సైన్స్కి సంబంధించిన టెస్ట్ సిరీస్తో పాటు జనరల్ స్టడీస్కి సంబంధించినటువంటి షార్ట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ నోట్స్ కూడా మన యాప్లో అయితే అందుబాటులో ఉంది ఒకసారి మీరు యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూడండి అక్కడ కరెంట్ అఫేర్స్ పీడిఎఫ్ కూడా పర్ మంత్కు ట్వంటీ రూపీస్ చొప్పున చెల్లించి మీరు పీడిఎఫ్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనుకు చూసినట్లయితే క్రింది వాటిలో సరి అనేవి గుర్తించండి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో ఇక్కడ మన ఫస్ట్ పాయింట్ చూసినట్లయితే రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి గాను డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి జాతీయ పురస్కారానికి జావేద్ అఖ్తర్ ఎంపిక అయ్యారు అంటున్నాడు సో సి నారాయణ రెడ్డి తొంభైవ జయంతి ఉత్సవంలో భాగంగా జావేద్ అఖ్తర్కు ఈ పురస్కారాన్ని అందజేశారంటున్నాడు సో దీనిలో మనం సరి అనేవి గుర్తించవలసి అయితే ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది మనకు జాతీయ పురస్కారం సి నారాయణ రెడ్డి జాతీయ అంటే ఓవరాల్గా మనకు నేషనల్ వైడ్ ఇస్తారు అదేవిధంగా మన తెలంగాణలో కూడా సి నారాయణ రెడ్డి పురస్కారం ఇస్తారు సో అది ఎవరికి వచ్చింది అనేది కింద కామెంట్ చేయండి మనం ఆల్రెడీ మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లో దానికి సంబంధించి డిస్కస్ చేసాం సో మన తెలంగాణకు సంబంధించి సి నారాయణ రెడ్డి అవార్డు ఎవరికి వచ్చింది సో ఈ జాతీయ స్థాయిలో ఇక్కడ మనకు జావేద్ అఖ్తర్కి వచ్చింది అంటున్నాడు ఎస్ ఇది కరెక్టే మనకు రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి గాను సో సి నారాయణ రెడ్డి జాతీయ పురస్కారం వచ్చేసి జావేద్ అఖ్తర్కు రావడం జరిగింది ఇది గుర్తుంచుకోండి సో ఇతను ప్రముఖ హిందీ కవి సినీ రచయిత అండ్ గీతాకర్త అని చెప్పేసి అంటారు సో ఇతనికి రెండు వేల ఇరవై మూడు ఏ అవార్డు వచ్చింది డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి అవార్డు రావడం జరిగింది సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఇక్కడ విషయం అయితే సి నారాయణ రెడ్డి అవార్డు తొంభైవ జయంతి ఉత్సవంలో భాగంగా జావేద్ అఖ్తర్కు ఈ పురస్కారాన్ని అందజేశారంటారు ఇది మనకు తప్పు సో ఎన్నో పురస్కారం
జ్ఞానపీఠ అవార్డు వచ్చింది అనేది కింద కామెంట్ చేయండి ఎందుకంటే వార్తల్లో ఉన్నాడు కనుక స్టార్టింగ్ అంశాలను కూడా మనం చూసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ మరో క్వశ్చన్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ పెర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడ్ ఇండెక్స్ ఫర్ డిస్టిక్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు నివేదికలో తెలంగాణలో తొలి మూడు స్థానాలు నిలిచినటువంటి జిల్లాలు ఏవి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో మనకు పాఠశాల విద్యా వ్యవస్థలో జిల్లాల యొక్క పనితీరును లెక్కిస్తూ మనకు కేంద్ర విద్యాశాఖ రీసెంట్గా ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడ్ ఇండెక్స్ ఫర్ డిస్టిక్స్ అనేటువంటి దాన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగిందనమాట అయితే దీనిలో మనకు తెలంగాణలో మనకు తొలి మూడు స్థానాల్లో నిలిచినటువంటి జిల్లాలు ఏవేంటని చెప్పి ఇవని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు సో ఇక్కడ హైదరాబాద్ మేడ్చల్ రంగారెడ్డి మేడ్చల్ హన్మకొండ సిద్దిపేటన లేదంటే సిద్దిపేట ఖమ్మం కరీంనగర లేదంటే రంగారెడ్డి హన్మకొండన మేడ్చల్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ప్లేస్లో మనకు వచ్చేసి చూసినట్లయితే ఇక్కడ తెలంగాణలో మనకు మేడ్చల్ అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం మేడ్చల్తో స్టార్ట్ అయ్యేది ఒకటి ఉంది కనుక ఇటువంటి కూడా మనకు ఫస్ట్ తెలిసిన కూడా కొన్ని హెల్మెట్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ మేడ్చల్ తర్వాత హన్మకొండ దాని తర్వాత చూసినట్లయితే మనకు సిద్దిపేట మూడో స్థానంలో ఉంది తర్వాత నాలుగో స్థానంలో మనకు వరంగల్ అయితే ఉండడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి కనుక చూసినట్లయితే మనకు పాఠశాల యొక్క పని తీరుకోవచ్చు ఫలితాలు అండ్ తరగతి గదిలో ప్రతిభావంతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరిపేటువంటి వాటిని దృష్టిలోకి తీసుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం దాదాపుగా ఎనభై మూడు కోణాల్లో ఎనభై మూడు కోణాల్లో సో జిల్లాల యొక్క పనితీరును లెక్క అంటే లెక్కించి సో దీన్ని అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట అయితే ఇక్కడ దీనిలో కొన్ని కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేసింది సో ఎట్లా అంటే నైంటీ పర్సెంట్ కనుక మార్క్స్ వచ్చినాయి టోటల్గా ఆరు వందల మార్కులకు దీన్ని తీసుకున్నారు సిక్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ దీన్ని తీసుకుంటే సో దీనిలో మనకు నైంటీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అంటే నైంటీ పర్సెంట్ మార్క్స్ నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ నైంటీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేటువంటి వచ్చినటువంటి వాటిని ఒక కేటగిరీగా డివైడ్ చేసారు దాన్ని దక్ష అని ఇట్లా పేర్లు దక్ష అని అదేవిధంగా ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ నుంచి మిగతాది మనకు నైంటీ పర్సెంట్ మధ్య ఉన్నటువంటి వాటికి ఉత్కర్ష అని తర్వాత డెబ్బై ఒకటి నుంచి ఎనభై మధ్య ఉంటే దాన్ని అతి ఉత్తమ అని తర్వాత వాటి తర్వాత ఉత్తమ అని అండ్ తర్వాత ప్రచేష్ట వన్ అని ప్రచేష్ట టూ అని చెప్పేసి ఆకాంక్ష అని చెప్పేసి ఇట్లా కొన్ని కేటగిరీగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా అయితే దీనిలో మనకు మేడ్చల్ మన దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ ఎంత స్కోర్ చేసింది అంటే మూడు వందల ఎనభై ఒక్క స్కోర్ చేసింది అనమాట మూడు వందల ఎనభై ఒకటి మేడ్చల్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది తర్వాత అనుకున్న విషయం అయితే మనకు సో మూడు వందల డెబ్బై ఏడు మూడు వందల ఎనభై ఒకటి మూడు వందల డెబ్బై ఏడు తర్వాత మనకు మూడో స్థానంలో సిద్దిపేట మూడు వందల డెబ్బై మూడు స్కోర్ తోటి మన తెలంగాణ నుంచి మూడు వరుస స్థానంలో ఫస్ట్ మూడు స్థానాలు అయితే పొందడం జరిగింది అనమాట అయితే ఓవరాల్గా మనకు ఇవి ఏ కేటగిరీలో ఇంకా వస్తాయి అంటే మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి నాలుగు జిల్లాలు కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇవి ఉత్తమ కేటగిరీకి వస్తాయి ఓకేనా ఉత్తమ ఉత్తమ అంటే ఏ పర్సంటేజ్ మధ్య అంటే మనకు సో ఉత్తమ కేటగిరీ అనేటువంటిది మనకు అరవై ఒకటి నుంచి అరవై ఒకటి నుంచి డెబ్బై పర్సెంటేజ్ ఉన్నటువంటి కేటగిరీకి వస్తాయి అనమాట సో ఇదంతా మనకు అడుగుడు ఏవి నిలిచాయని చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మేడ్చల్ అనుకుండ సిద్దిపేట అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి సో ఓకేనా ఏ గ్రేడింగ్ అంటే ఇది పెర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడింగ్ ఇండెక్స్ ఫర్ డిస్టిక్స్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సో ఇది కూడా గుర్తుంచుకుంది దాన్ని మనకు రీసెంట్గా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది జూలై పదో తారీఖున మనకు కేంద్ర విద్యాశాఖ దీన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనుకు విషయంలో అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది సో రానటువంటి పోటీ పరీక్షలో ఇక్కడ నుంచి మనం క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు సో చంద్రయాన్ త్రీ ప్రయోగానికి సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరి అనేవి గుర్తించండి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో ఇక్కడ ఫస్ట్ చూసినట్టయితే మనకు ఈ ప్రయోగానికి ప్రయోగాన్ని రెండు వేల ఇరవై మూడు జూలై పద్నాలుగున సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం నుండి నింగిలోకి ప్రవేశపెట్టారు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో ఇది కరెక్టే మనకు డేట్ గుర్తుంచుకోండి రెండు వేల ఇరవై మూడు జూలై పద్నాలుగున మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇస్రో యొక్క దాన్ని మనం శ్రీహరికోట అంటాం సో శ్రీహరికోటలో ఉన్నటువంటి సతీష్ ధావన్ స్పేస్ అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం నుంచి సో లాంచ్ పాడ్ టూ నుంచి ఇది ఓకేనా లాంచ్ పాడ్ టూ నుంచి సో దీన్ని అయితే ప్రయోగించడం జరిగింది సో ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో చంద్రయాన్ త్రీ ప్రయోగం సంబంధించి మనకి ఇటు మనకు రానటువంటి పోటీ పరీక్షలు ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కనుక ప్రతి పాయింట్ను గుర్తుంచుకోండి సో ఇది ప్రయోగించినటువంటి పదహారు నిమిషాల తర్వాత సో చంద్రయాన్ను నిరుత కక్షలోకి చేర్చి సో రాకెట్ వేర్పడింది అనమాట అంటే ఇది మనకు ఈ చంద్రుని యొక్క కక్షలోకి ఆగస్టు ఒకటి నుంచి చంద్రుని యొక్క కక్షలోకి చేరుకుంటుందని అదేవిధంగా ఆగస్టు ఇరవై మూడు ఓకేనా ఆగస్టు ఇరవై మూడో తేదీ సాయంత్రం ఐదు గంటల నలభై ఏడు నిమిషాలకు ల్యాండర్ చంద్రుడి పైన అడుగు పెడుతుందని చెప్పేసి మనకు ఇస్రో ప్రకటించడం జరిగిందనమాట సో దానికి సంబంధించి మనం వేచి చూడాల్సింది ఆగస్టు ఇరవై మూడున దీనికి సంబంధించి ఇది కంప్లీట్గా సక్సెస్
ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆరు వందల పదమూడు కోట్లు ఇక్కడ ఇదే తప్పించాను అందుకనే మీకు గుర్తుంటుందని చెప్పేసి అయితే దీనిలో మనకి ఇట్లా అంటే ప్రొఫెషన్ మాడ్యూల్ అని చెప్పేసి ల్యాండర్ రోవర్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది ఈ ప్రొఫెషన్ మాడ్యూల్ యొక్క వెయిట్ కనుక చూసినట్లయితే మనకు ఇరవై ఒక వందల నలభై ఎనిమిది కేజెస్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ల్యాండర్ రోవర్ యొక్క వెయిట్ కనుక చూసినట్లయితే మనకు పదిహేడు వందల యాభై రెండు ఉంటుంది సో ఈ రెండింటిని కనుక మనం యాడ్ చేసినట్లయితే మొత్తం ముప్పై తొమ్మిది వందల కేజెస్ ఉంటుంది దీని యొక్క మొత్తం వెయిట్ అనమాట ఇది దీనికి సంబంధించి దీని యొక్క ప్రాజెక్ట్ యొక్క వ్యయం ఎంతంటే ఆరు వందల పదమూడు కోట్లు సో ఇది గుర్తుంచుకోండి ఇక నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు ఈ ప్రయోగాన్ని ఎల్వీఎం త్రీ ఎం ఫోర్ అనే రాకెట్ ద్వారా ప్రవేశపెట్టారంటున్నాడు ఎస్ ఇది కూడా కరెక్ట్ మనకు సో ఈ వన్ నైంటీ త్రీ కరెక్ట్ కనుక ఇక్కడ బి అనేది దీనికి సంబంధించి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ ఎల్వీఎం త్రీ ఎం ఫోర్ అనే దాని గురించి కూడా మనకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది అయితే ఈ రాకెట్ మొదటగా మనకు జిఎస్ఎల్వి అనే పేరే ఉండేది అంతకుముందు మనం చూసినాం కదా జిఎస్ఎల్వి ఎం ఎంకే త్రీ అనే పేరు ఉండేది అనమాట సో దీన్ని రీసెంట్గా మనకు సో ఇస్రో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎల్వీఎం త్రీగా దీనికి నేమ్ అయితే చేంజ్ చేశారు సో దీని ద్వారా ఇప్పటివరకు ఎన్ని ప్రయోగాలు చేపట్టారంటే మూడు చేపట్టారు సో ఈ చంద్రయాన్ త్రీ అనేది నాలుగో ప్రయోగం గుర్తుంచుకోండి ఏది ఎల్వీఎం త్రీ మార్క్ ఫోర్ అనేటువంటి సిరీస్లో చంద్రయాన్ అనేటువంటి ఎన్నో ప్రయోగం అంటే మనకు నాలుగవ ప్రయోగం ఇది కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే ఈ రాకెట్ యొక్క పొడుగు కనుక విషయంలో మనకు నలభై మూడు పాయింట్ ఐదు మీటర్ల పొడుగు ఉంటుంది దీని యొక్క వ్యాసం కనుక విషయంలో సో నాలుగు నాలుగు మీటర్ల వ్యాసం అయితే ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా అయితే ఈ మూడు మాడ్యూల్స్ పేర్లు కూడా మనకు అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది దీనిలో మనకు ప్రొపల్షన్ ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ అంటాం ల్యాండర్ రోవర్ అని చెప్పేసి అంటాం అయితే చంద్రుడు పైకి రోవర్ మోసుకు వెళ్ళే మోసుకు వెళ్ళి అక్కడ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేసిన తర్వాత ల్యాండర్ ఒక ల్యాండర్ అనేది తీసుకెళ్తుంది ఇవన్నీ అది దానే మనం విక్రమ్ అని చెప్పేసి పేరు పెట్టి దానికి ఓకేనా అది మనకు చంద్రుడు పైకి ఇవన్నీ మోసుకు వెళ్తుంది అనమాట సో ఇది రాకెట్ నుండి అక్కడ నుంచి సా మనకేమైతే విడిపోయిన తర్వాత నిర్ణీత కక్షకు దాదాపు ఒక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ల దూరంలో కక్షలోకి ఇది చేరుకుంటుంది అనమాట సో ఆ తర్వాత చంద్రుని యొక్క దక్షిణ దక్షిణ ధ్రువం పైన ఇది దిగబోతుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనకు చంద్రుని యొక్క దక్షిణ ధ్రువం పైన ఈ ప్రయోగం చేపడుతున్నటువంటి మొట్టమొదటి దేశంగా కూడా భారత్ నిలవబోతుంది ఒకవేళ ఇది కనుక సక్సెస్ అయింది అనుకోండి సో ఫస్ట్ కంట్రీగా ఇది నిలవబోతుంది సో ఈ రోజు కూడా మనం మార్నింగ్ కరెంట్ ఎఫెక్ట్లో చూస్తాం సో అదే రోజు మనకు రష్యాకు సంబంధించినటువంటి లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ కూడా ఇది చంద్రుని యొక్క దక్షిణ ధ్రువంలో దిగబోతుందని చెప్పేసి ఈ రోజు మనకు వార్తలు రావడం జరిగింది చూద్దాం మరి ఆ రోజు వరకు అది ఎట్లా ఉంటుందని కాకపోతే ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఇస్రో వాళ్ళు అయితే ప్రకటించడం జరిగింది ఇది దక్షిణ ధ్రువం పైన ఇది దిగితే కనుక సో ఓవరాల్గా చంద్రుడి పైన ప్రయోగం చేసి సక్సెస్ అయినటువంటి దేశాల్లో మనకు ఫస్ట్ యుఎస్ఏ ఉంటుంది సో దాని తర్వాత మనకు ఇది రష్యా ఉంది తర్వాత చైనా తర్వాత నెక్స్ట్ మన భారతదేశం నాలుగో దేశం అనమాట ఎన్నో దేశం అంటే నాలుగో దేశం అని చెప్పేసి గుర్తుంచుకోండి ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఇప్పటి వరకు మనకు ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే చంద్రయాన్కి సంబంధించి రెండు వేల ఎనిమిదిలో మనకు ఫస్ట్ చంద్రయాన్ వన్ ప్రాజెక్ట్ను చేపట్టారండి ఓకే ఇది చంద్రయాన్ వన్ ఓకేనా చంద్రయాన్ వన్ ప్రాజెక్ట్ ఇక నెక్స్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చంద్రయాన్ టూ చేపట్టారు ఓకేనా ఇది ఇది ఫెయిల్ కావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనకు చంద్రయాన్ త్రీ అనే ప్రయోగాన్ని చేపట్టడం జరిగింది అనమాట సో వీటి గురించి కూడా మనకు అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది గుర్తుంచుకోండి క్వశ్చన్ ఎట్లా అడగవచ్చు ఒక ఇక్కడ బి అనేది తప్పు అంటే ఆప్షన్ టూ అనేది తప్పు ఉంది కనుక బి అనేది దీనికి సంబంధించి మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇంకా అదే కాకుండా ఈ రెండు ప్రయోగాలే కాకుండా మంగళయాన్ ప్రయోగం కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ మనకు వార్తల్లో ఉన్నాయి కనుక సో దీని గురించి కూడా అడగవచ్చు సో మంగళయాన్ ప్రయోగాన్ని మన ఇస్రో ఎప్పుడు చేపట్టింది అనేది కింద కామెంట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి సో దీనికి సంబంధించి మనకు ఆప్షన్ బి అవుతుంది నెక్స్ట్ మరో క్వశ్చన్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇటీవల ఎన్నో బాల గంగాధర తిలక్ వర్ధంతిని పురస్కరించుకొని మోడీకి లోకమాన్య తిలక్ జాతీయ పురస్కారాన్ని అందజేశారు ఓకే అండి ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్లో కూడా మనకు మళ్ళీ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో బాల గంగాధర్ తిలక్ అవార్డు ఎవరికి వచ్చిందని చెప్పేసి అంటాడు ఓకే అండి మోడీ అని చెప్పేసి గుర్తుంచుకోండి అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎన్నో వర్ధంతిలో భాగంగా ఇతనికి అంటే మోడీకి ఈ లోకమాన్య తిలక్ జాతీయ పురస్కారాన్ని అందజేశారని చెప్పేసి అంటున్నాడు వందవ వర్ధంతియా లేకుంటే నూట ఒకటియా నూట రెండో నూట మూడో సో ఆన్సర్ విషయం అయితే మనకు నూట మూడో వర్ధంతి సందర్భంగా అంటే ఎప్పుడు మనకు తిలక్ ఎప్పుడు చనిపోయిండు నైన్టీన్ ట్వంటీలో చనిపోవడం జరిగింది అనమాట సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఇతను జన్మించాడు సో ఈ నైన్టీన్ ట్వంటీలో చనిపోయాడు సో ఇతనికి మనకు రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరాన్ని కనుక విషయం అయితే నూట మూడవ వర్ధంతి అనమాట సో ఈ నూట మూడవ వర్ధంతి
సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే సో ఇటీవల తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమితులైనటువంటి జస్టిస్ అలోక్ అరదే ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వారు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఇక్కడ సో కర్ణాటకన తమిళనాడు మహారాష్ట్రన మధ్యప్రదేశ సో ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్గా కూడా అడుగుతారు సో ఇటీవల తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఈ క్రింది ఎవరు ఎన్నికయ్యారు అని చెప్పేసి అంటారు సో జస్టిస్ అలోక్ అరదే ఆ నేమ్ కూడా గుర్తుంచుకున్నటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఇక్కడ ఇతను ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వారు కనుక చూసినట్లయితే మనకు ఇతను మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వ్యక్తి అయితే ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కర్ణాటక కూడా అనుకుంటాం జనరల్గా ఇంతకంటే ముందు మనకు కర్ణాటకలో పని చేసింది అనమాట ఓకేనా మన ఏది తెలంగాణ హైకోర్టు రాకముందు అతను చేసినటువంటి ప్లేస్ ఎక్కడంటే కర్ణాటకలో చేశారు కాకపోతే అతని యొక్క సస్థలం కనుక చూసినట్లయితే మధ్యప్రదేశ్ సో ఇది గుర్తుంచుకోండి అయితే మనకు తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఇంతకంటే ముందు చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఉజ్జ్వల్ భూయాన్ సో అతను ప్రజెంట్ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా వెళ్ళడం జరిగిందనమాట సో కొలీజియం సిఫార్సు మేరకు అతను సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా వెళ్ళిండు సో ఆ ప్లేస్లో మనకు వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే మనకు జస్టిస్ అలోక్ అరది సో ఇది గుర్తుంచుకోండి సో తెలంగాణ హైకోర్టుకు సంబంధించి మొట్టమొదటిసారిగా ఎవరు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా చేశారు అతను రీసెంట్గా చనిపోవడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించి కూడా మనకు ప్రీవియస్లో క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు టీఎస్పీఎస్ ఎగ్జామ్లో సో అతను ఎవరు అనేది కింద కామెంట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఆల్రెడీ చాలాసార్లు దానికి సంబంధించి డిస్కస్ చేసినాం సో నెక్స్ట్ మరో క్వశ్చన్ ఇద్దాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కనుక చూసినట్లయితే జాతీయ బహుముఖ పేదరిక సూచి రెండు వేల ఇరవై మూడుకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరిగా అనేది గుర్తించండి అంటున్నాడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో మనకు నీతి ఆయోగ్ రెండు సూచిక అయితే రిలీజ్ చేసింది ఒకటి వచ్చేసి ఎక్స్పోర్ట్ ఇండెక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ఈ పేదరిక సూచి సో బహుముఖ పేదరిక సూచి సో ఇక్కడ నుంచి మనం రానున్నటువంటి పోటీ పరీక్షలో కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి వీటిని సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమంటున్నాడు ఈ సూచికను మనకు ఆరోగ్య సర్వే ఐదవ రౌండ్ ఆధారంగా నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేసిందని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఎస్ ఇది కరెక్టే మనకు సో ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆరోగ్య సర్వే ఎన్నో ఎన్నో ఆరోగ్య సర్వేను బేస్ చేసుకొని మనకు సో దీన్ని రిలీజ్ చేశారని చెప్పేసి అంటారు మనకు ఐదవ రౌండ్ అది ఎప్పుడంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటి అనమాట సో దీని ఆధారంగా మనకు నీతి ఆయోగ్ దీన్ని రిలీజ్ చేసింది ఈ బహుముఖ పేదరిక సూచన అయితే తయారు చేయడం జరిగింది సో ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారంటే నీతి ఆయోగ్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఇది గుర్తుంచుకోండి ఇంపార్టెంట్ నేరుగా అడుగుతారు ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారంటే మనకు జులై పదకొండున వీటిని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ అది మనకు కరెక్ట్ అవుతుంది ఇక నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్లయితే అంటే మొత్తం టోటల్గా ఏంటంటే మొత్తం దేశంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే మనకు ముప్పై ఆరు రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు అంటే ఇక్కడ రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు కలిపితే మొత్తం ముప్పై ఆరు అవుతుంది సో ఇవి వీటిని బేస్ చేసుకొని దాదాపు ఏడు వందల ఏడు జిల్లాలో పన్నెండు సూచికల ఆధారంగా పన్నెండు సూచికలను అయితే దీనిలోకి పరిగణలోకి తీసుకొని సో ఈ పేదరిక సూచన అయితే మనకు రిలీజ్ చేశారు సో భారతదేశంలో పేదరికం నుండి పదమూడు పాయింట్ ఐదు కోట్ల మందికి విముక్తి కలిగిందని ఈ సూచిక తెలిపిందని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఎస్ ఇది కరెక్టే గుర్తుంచుకోండి పదమూడు పాయింట్ ఐదు మందికి పదమూడు పాయింట్ ఐదు కోట్ల మందికి పేదరికం నుంచి బయటకు వచ్చారు అంటే అంతకు ముందు మనకు రిలీజ్ చేసినటువంటి రెండు వేల పదిహేను పదహారు అండ్ ఇప్పుడు చూసినట్లయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సో ఈ మధ్యకాలం ఇరవై ఒకటి ఈ మధ్యకాలంలో ఎంతమంది అంటే అప్పుడు మనకు పర్సంటేజ్ పరంగా మనం చూసినట్లయితే రెండు వేల పదిహేను పదహారులో ఎంత పర్సంటేజ్ పేదలు ఉండాలంటే సో ఓవరాల్గా చూసినప్పుడు మనకు ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు ఉండేదంట సో ఇప్పుడు మనకు ఎంత పర్సంటేజ్కి తగ్గిరంటే సో ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు నుంచి సో ఇది వచ్చేసి మనకు పద్నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది ఆరుకు తగ్గడం జరిగింది అనమాట పద్నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు అంటే ఈ మధ్యలో మనకు డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది సో నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ పర్సంటేజ్ తగ్గారు అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పదమూడు పాయింట్ ఐదు కోట్లు అనమాట సో ఈ పర్సంటేజ్ అనేది ఈ పదమూడు పాయింట్ ఐదు కోట్లను చూసిచ్చింది ఇంతమంది పేదరికం నుంచి బయటకు వచ్చారని చెప్పేసి మనకు ఈ సూచిక అయితే తెలుపుతుంది సో ఇది గుర్తుంచుకోండి ఇంపార్టెంట్ ఈ పర్సంటేజ్ కూడా మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది గుర్తుంచుకోవాల్సిందే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎకానమీ బేస్లో ముఖ్యంగా ఎవరైతే గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీకి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి అక్కడ సబ్జెక్ట్ బేస్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు ఇంకా ఈ సూచి ఆధారంగా దేశంలో అత్యధిక పేదరికం తగ్గించినటువంటి రాష్ట్రాలలో మొదటిది కేరళ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో ఇది మనకు తప్పు ఇచ్చింది ఇక్కడ సరికాంది అన్నాడు కదా క్రింది వాటిలో సో మనకి ఏది సరికాందో గుర్తించమని కనుక దీనిలో ఒకటి మిస్టేక్ ఉంది అదే మనకు ఆప్షన్ సి అనేది తప్పుగా ఇవ్వడం జరిగింది సో తగ్గించిన అత్యధికంగా తగ్గించినటువంటిది మనకు కేరళ కాదు సో బీహార్ అనేది చాలా తగ్గించింది జనరల్గా బీహార్లో ఎక్కువ ఉంటారు సో అదేవిధంగా ఇక్కడ పేదరికం నుంచి కూడా ఎక్కువ మంది మనకు లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో కనుక చూసినట్లయితే
ఎక్కువ పేదరికం నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి స్టేట్ కూడా బీహారే అయినా బయటకు వచ్చినా కూడా ఇంకా అక్కడ ఎంత ఉంత మనం చూసాం దాదాపుగా ఇంకా థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ ఇంకా పేదరికంలో ఉన్నారు అట్లా చూసుకుంటే ఇది మనకు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉందన్నమాట రాష్ట్రాల్లో పరంగా చూసినప్పుడు ఇంకా బీహార్ మనకు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండడం జరిగింది అది గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా తరల పరంగా మనకు ఇప్పటి వరకు అత్యధికంగా ఉన్నటువంటి స్టేట్ ఏంటిది మనకి ఇది ఈ అయితే దాని తర్వాత మనకు బీహార్ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్లేస్లో కనుక చూసినట్టు మనకు జార్ఖండ్ ఉంది ఓకేనా సో ఈ రెండింటికి గుర్తుంచుకోండి వరుసగా అడుగు వచ్చి ఒకరు అడిగినప్పుడు సో బీహార్ జార్ఖండ్ అనేటువంటి వరుసగా మనకు దాని తర్వాత మేఘాలయ శాతం అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర జనాభాలో ఇప్పటివరకు అత్యధికంగా పేదలు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు మనకు బీహార్ జార్ఖండ్ దాని తర్వాత మనకు మేఘాలయ అనేటువంటిది మనకు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నాయి అతి తక్కువ పేదలు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల కింద మనకు కేరళ ఉంది ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసి మనకు కేరళ ఉంది ఇది గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా సో కేరళ తర్వాత మనకు నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్లయితే గోవా అనేది సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది ఒక వరుస క్రమంలో అమ్మచ్చు మాట వీటిని అడుగుతారు సో కేరళ గోవా అని చెప్పేసి గుర్తుంచుకోండి సో నెక్స్ట్ దాని తర్వాత తమిళనాడు ఉంది దాని తర్వాత సిక్కిం తర్వాత పంజాబ్ ఈ విధంగా అయితే ఉండడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా సో ఇవి దీనికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇక తెలంగాణకు సంబంధించి కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చిన అక్కడ తెలంగాణ సంబంధించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ ఆప్షన్ సి అనేది దీనికి సంబంధించి మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇక నెక్స్ట్ విషయంలో సో బహుముఖ పేదరిక సూచి రెండు వేల ఇరవై మూడు తెలంగాణకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరైన గుర్తించండి సో తెలంగాణకు సంబంధించి మనకి రిపోర్ట్ ఏం చెప్పింది ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ విషయంలో ఈ సూచి ప్రకారం పేదరికం నుండి విముక్తి పొందినటువంటి రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ సంఖ్యాపరంగా నిష్పత్తి పరంగా పద్నాలుగో స్థానం నిలిచింది అంటున్నాడు ఎస్ ఇది కరెక్టే సో నిష్పత్తి పరంగా కావచ్చు సంఖ్యాపరంగా సో ఓవరాల్గా ఫోర్టీన్త్ ప్లేస్ ఉంది గుర్తుంచుకోండి బహుముఖ పేదరిక సూచి రెండు వేల ఇరవై మూడులో తెలంగాణ యొక్క స్థానం సంఖ్యాపరంగా అండ్ నిష్పత్తి పరంగా ఫోర్టీన్త్ ప్లేస్ ఉంది సో ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా ఇక నెక్స్ట్ విషయంలో అయితే దీని ప్రకారం రెండు వేల పదిహేను పదహారు నుండి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటి వరకు తెలంగాణలో పేదరికం నుండి విముక్తి పొందిన వారి యొక్క శాతం సెవెన్ పాయింట్ త్రీ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఓకేనా సో ఇది కూడా మనకు కరెక్ట్ సో రెండు వేల పదిహేను పదహారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటి కనుక చూసినట్టు మనకు రెండు వేల పదిహేను పదహారులో తెలంగాణలో ఎంతమంది పేదలు ఉండాలంటే పదమూడు పాయింట్ ఒకటి ఎనిమిది శాతం ఉండేవాళ్ళు సో ఇప్పుడు ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం మనకు ఎంత తగ్గిపోయారంటే ఈ పదమూడు పాయింట్ ఒకటి ఎనిమిది నుంచి ఇది ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిదికి తగ్గడం జరిగింది అంటే ఇంత సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ తగ్గారు అనమాట ఓకేనా సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ అనేది తగ్గుదల అనేది సో ఇది ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇంత శాతం తగ్గింది అని అంటాడు సెవెన్ పాయింట్ త్రీ అని చెప్పేసి గుర్తుంచుకోండి ఇక థర్డ్ పాయింట్ ఏమంటున్నాడు సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో తెలంగాణలో బహుముఖ పేద పేదల జనాభా శాతం ఎక్కువ ఉన్నటువంటి జిల్లాలు కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ అంటున్నాడు పెద్దపల్లి అంటున్నాడు జోగులాంబ గద్వాల్ అంటున్నాడు సో ఇది మనకు తప్పించింది సో ఇది నా చిన్న మిస్టేక్ ఉంది ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ మనకు కొమరం భీమే ఉంది కాకపోతే ఇక్కడ పెద్దపల్లి అనేది సెకండ్ ప్లేస్లో లేదు పెద్దపల్లి అనేది చాలా తక్కువ మంది పేదలు ఉన్నటువంటి జిల్లాగా నిలిచింది అనమాట ఇక్కడ జస్ట్ టూ పాయింట్ వన్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే పేదలు ఉన్నారు అంటే అత్యల్పంగా పేదలు ఉన్నటువంటి జిల్లా ఏంటంటే మనకు పెద్దపల్లి అవుతుంది ఒక అత్యధికంగా మనకు కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ దీని తర్వాత కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ తర్వాత జోగులాంబ అనేది సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది జోగులాంబ గద్వాల్ దాని తర్వాత మనకు ఆదిలాబాద్ ఉంది ఓకేనా ఇది అత్యధికంగా ఫస్ట్ మూడు అతి తక్కువ మనకు ఫస్ట్ పెద్దపల్లి ఉంది ఓకేనా పెద్దపల్లి అనేటువంటి మనకు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది సో దాని తర్వాత వరంగల్ అర్బన్ ఉంది ఓకేనా వరంగల్ అర్బన్ అనేటువంటి సెకండ్ ప్లేస్ ఉంది తక్కువ పేదలు ఉన్నాయి తర్వాత మనకు కరీంనగర్ ఉంది ఓకేనా ఇవి మూడు గుర్తుంచుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎట్లయినా మనకు అడగవచ్చు దాని తర్వాత హైదరాబాద్ కూడా ఉంది సో ఫస్ట్ మూడు అడిగినట్లయితే ఇవి ఓకేనా సో వన్ నైన్ టూ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనుకో ఆప్షన్ బి అనేది దీనికి సంబంధించి మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ మరో క్వశ్చన్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే అంతర్జాతీయ బహుముఖ పేదరిక సూచి రెండు వేల ఇరవై మూడు నివేదిక ప్రకారం భారతదేశంలో ఎంతమంది పేదరికం నుండి విముక్తి పొందారు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో ఇంతకుముందు చూసింది మన దగ్గర ఇది మన స్టేట్ మన ఇండియాలో నీతి ఆయోగ్ రిలీజ్ చేసేటువంటి బహుముఖ పేదరిక సూచి ఇది వచ్చేసి అంతర్జాతీయ ఈ రెండు ఒకటే రోజు మనకు రిలీజ్ అయినాయి ఇంపార్టెంట్ సో ఇది అంతర్జాతీయ బహుముఖ పేదరిక సూచి రెండు వేల ఇరవై మూడు సో దీన్ని ఎవరు తయారు చేస్తారంటే మనకు యుఎన్డిపి ఓకేనా యుఎన్డిపి దాంతోపాటుగా మనకు ఆక్స్ఫర్డ్ పవర్టీ అండ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ అనేటువంటి రెండు కలిపి సో మనకు అంతర్జాతీయ బహుముఖ పేదరిక సూచిని అయితే మల్టీ డైమెన్షనల్ పవర్టీ ఇండెక్స్ అని చెప్పేసి అంటాం దీన్నే మనం ఎంపీఐ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం సో దీన్ని అయిత
రెండు వేల ఇరవై రెండు ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్లో మొదటి మూడు స్థానాల్లో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు ఇవి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో మొదటి మూడు రాష్ట్రాలు సో మనకు రెండు వేల ఇరవై రెండు సం సంవత్సరానికి సంబంధించి సో మనకు నీతి ఆయోగ్ అనేటువంటిది సో ఈ ఏదైతే ఎక్స్పోర్ట్ ప్రిపేర్నెస్ ఇండెక్స్ని అయితే రిలీజ్ చేసింది అనమాట సో నీతి ఆయోగ్ యొక్క ఉపాధ్యక్షుడు అనేటువంటి సుమన్ బేరి కావచ్చు తర్వాత మనకు ఎవరైతే సీఓగా చేస్తున్నటువంటి బీవీఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం సో జూలై పదిహేడున ఓకేనా జూలై పదిహేడున ఈ రిపోర్ట్ని అయితే రిలీజ్ చేస్తారు ఓకే నేను ఇది గుర్తుంచుకోండి సో దీనిలో మనకు మొదటి మూడు రాష్ట్రాలు ఏవి ఉన్నాయి ఓకే ఎక్స్పోర్ట్లో మొదటి మూడు రాష్ట్రాలు ఏవి ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటే తెలంగాణ తమిళనాడు గుజరాత్ గుజరాత్ తమిళనాడు మహారాష్ట్ర తమిళనాడు మహారాష్ట్ర కర్ణాటక తమిళనాడు గుజరాత్ మహారాష్ట్ర సో దీనిలో మనకు ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసి తమిళనాడు ఉంది సో అది తెలిసినట్టయితే ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్ మనం డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మరి తమిళనాడు తర్వాత మనకు గుజరాత్ వస్తుందా లేదంటే మహారాష్ట్ర వచ్చింది అనేది ఇక్కడ మనకు తెలియాల్సిందే సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ తమిళనాడు దాని తర్వాత మహారాష్ట్ర నెక్స్ట్ కనుక విషయంలో మనకు కర్ణాటక అనేటువంటిది నెక్స్ట్ ప్లేస్లో ఉందన్నమాట సో తమిళనాడు కనుక విషయంలో అయితే మనకు ఎనభై స్కోర్ తోటి ఎనభై స్కోర్ తోటి మనకు ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎనభై పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది తోటి ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది అదేవిధంగా మనకు తమిళనాడు అనేటువంటి సో తమిళనాడు ఫస్ట్ ప్లేస్ నెక్స్ట్ మనకు మహారాష్ట్ర సో మహారాష్ట్ర కనుక విషయంలో అయితే దీని తర్వాత మనకు డెబ్బై ఎనిమిది తోటి సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది అండ్ కర్ణాటక కనుక విషయంలో అయితే థర్డ్ ప్లేస్లో డెబ్బై ఆరు స్కోర్ తోటి థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది సో దీని తర్వాత మనకు ఫోర్త్ ప్లేస్లో గుజరాత్ ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ గుజరాత్ ఉంది ఇది గుర్తుంచుకోండి ఇంకా ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో కనుక విషయం అయితే మనకు హర్యానా ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఉందన్నమాట ఓకేనా అయితే ఇక్కడ టోటల్గా మనకు ఎట్లంటే ఇవి కొన్ని కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేశారు ఎట్లంటే మనకు గ్రూప్ ఏ అని చెప్పేసి ఈ గ్రూప్ ఏ అనేటువంటిది కనుక విషయం అయితే మనకు ఇది తీర ప్రాంత రాష్ట్రాలు అని చెప్పేసి గ్రూప్ బి కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇవి భూపరివేశిత రాష్ట్రాలు అని చెప్పేసి గ్రూప్ సి వచ్చేసి హిమాలయ రాష్ట్రాలు గ్రూప్ డి వచ్చేసి కనుక విషయంలో చిన్న రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు అయితే మన తెలంగాణ దీనిలో దేనిలో ఉంటుంది ఈ గ్రూప్ బి రాష్ట్రాల్లో ఉంటుంది కదా ఓకేనా సో తెలంగాణ సంబంధించి నేను క్వశ్చన్ ఇచ్చాను సో ఈ గ్రూప్ బి రాష్ట్రాల్లో కూడా తెలంగాణ పొజిషన్ ఏందని చెప్పేసి మనకు అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కనుక సో దానికి సంబంధించి నేను నెక్స్ట్ స్టైల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అక్కడ తెలంగాణకు సంబంధించి నేను సపరేట్గా తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి మనకు తమిళనాడు మహారాష్ట్ర కర్ణాటక అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అయితే ఈ నివేదిక ప్రకారం మనకు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండుకు సంబంధించి టోటల్గా భారతదేశం ఎంత ఎగుమతులు చేసిందంటే మనకు ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు అమెరికన్ బిలియన్ డాలర్లను ఓకేనా ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు అమెరికన్ బిలియన్ డాలర్లను ఎగుమతి చేసింది అనమాట ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు బిలియన్ డాలర్లు అనమాట సో ఇంత ఎక్స్పోర్ట్ మన దేశం నుంచి జరిగింది అనమాట ఈ నివేదిక ప్రకారం ఓకేనా నెక్స్ట్ మరో క్వశ్చన్ ఇద్దాం ఇంకా నెక్స్ట్ మరో క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే తెలంగాణకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరి అనే గుర్తించండి అంటున్నాడు ఎగుమతుల సన్నద్ధత సూచి రెండు వేల ఇరవై రెండులో తెలంగాణ ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్లో రెండవ స్థానంలో నిలిచింది అంటున్నాడు సో ఇది మనకు తప్పు ఓకేనా తెలంగాణ ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్లో రెండవ స్థానంలో నిలవలేదు ఎన్నో స్థానంలో నిలిచింది అంటే ఆరో స్థానంలో నిలిచింది మరి రెండవ స్థానంలో ఏదంటే కేటగిరీ వైజ్గా డివైడ్ చేసారు కదా మనకు బి ఏదైతే భూపరివేశిత రాష్ట్రాలం కదా దానిలో మనకు రెండవ స్థానంలో ఉంది సో ఈ డిఫరెన్స్ గుర్తుంచుకోండి ఓవరాల్ అన్నాడు ఇక్కడ ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్లో ఆరో స్థానం అదేవిధంగా కేటగిరీ ర్యాంకింగ్లో కనుక విషయం అయితే మనకు రెండవ స్థానంలో ఉంది ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ ఇవి గుర్తుంచుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది నేరుగా అడుగుతారు క్వశ్చన్ ఇక నెక్స్ట్ కనుక విషయం అయితే అత్యధికంగా ఎగుమతులు చేసినటువంటి తెలంగాణ జిల్లాగా మనకు మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి నిలిచిందని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఎస్ ఇది మనకు కరెక్ట్ సో ఎక్కువ ఎగుమతులు ఎక్కడి నుంచి జరిగాయంటే మనకు మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా నుంచి జరిగినట్లు మనకి ఈ రిపోర్ట్ అయితే తెలుపుతుంది అనమాట సో ఆప్షన్ టూ అనే దీనికి సంబంధించి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో సి అనేది దీనికి సంబంధించి మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే ఇదే రిపోర్ట్లో మనకు దేశంలో జిల్లాలను కూడా అత్యధికంగా ఏ జిల్లాల నుంచి ఓవరాల్గా దేశంలో చూసుకుంటే అన్ని రాష్ట్రాల్లో అత్యధికంగా ఏ జిల్లాల నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ జరిగిందని కూడా దీనిలో మనకు మెన్షన్ చేశారు సో దానిలో మనకు ఎక్కువగా గుజరాత్ సంబంధించినటువంటి ఈ జామ్ నగర్ కావచ్చు అదేవిధంగా సూరత్ అనేటువంటి మనకు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నాయి అంటే ఎక్కువ ఎగుమతులు చేసినటువంటి డిస్టిక్ చూసుకుంటే మనకు జామ్ నగర్ ఇది కూడా గుజరాత్లో ఉంటుంది అదేవిధంగా సూరత్ ఇవి రెండు మనకు ఎక్కడ ఉంటాయి గుజరాత్లో ఉంటాయి ఇవి మనకు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండడం జరిగింది సో ఒకవేళ మనకు డెప్త్గా క్వశ్చన్ అడగాలనుకున్నప్పుడు సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు మెన్షన్ చేస్తారు ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ ఇండెక్స్ కావచ్చు ఇంతకుముందు చూసినట్టు మనకి ఇది నీతి ఆయోగ్ సంబంధించినటువంటి బహుముఖ పేదరిక సూచి ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఇక్కడ నుంచి బిట్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ముప్పై
సో ఇవి దీనికి సంబంధించిన స్టార్టింగ్ అంశాలు ఆడడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో మనకు నాటో అనేటువంటిది ఏర్పడింది సో దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలు మనకు ఎక్కడ ఉంటుంది సో నాటో ప్రధాన కార్యాలు మనకు బెల్జియం రాజధాని బ్రసెల్స్లో అయితే ఉండడం జరుగుతుంది అయితే నాటోకి సంబంధించి రీసెంట్గా మనకు చాలా అంశాలు వార్తల్లో ఉన్నాయి సో నాటోలో ముప్పై రెండవ దేశంగా ఇప్పుడు మరొక దేశం కూడా చేరబోతుంది సో అంతకుముందు ముప్పై ఒకటవ దేశంగా మనకు ఏ దేశం చేరింది ఫిన్లాండ్ అనేటువంటిది మనకు సో ముప్పై ఒకటవ దేశంగా నాటి నాటో కుటుంబంలో అయితే చేరడం జరిగింది అనమాట రెండు వేల ఇరవై మూడు ఏప్రిల్ నాలుగున ఫిన్లాండ్ చేరింది ఓకేనా అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ మరొక దేశం ముప్పై రెండవ దేశం కూడా మనకు చేరబోతుంది అది వచ్చేసి స్వీడన్ ఇవన్నీ మనకు దీనికి సంబంధించి వార్తల్లో ఉన్న అంశాలు ముప్పై రెండవ దేశంగా స్వీడన్ కూడా మనకు నాటోలోకి చేరడానికి అయితే ప్రయత్నిస్తుంది అనమాట సో వీటిని కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది నాటోకి సంబంధించి మనకు క్వశ్చన్ ఒకవేళ డెప్త్గా ఆడగాలనుకున్నాడు వీరన్నీ అక్కడ యాడ్ చేస్తారు కనుక ప్రతి పాయింట్ని మీరు గుర్తుంచుకునే ప్రయత్నం చేయండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ప్రపంచంలోనే అత్యధిక భాషలు వాడుకలు ఉన్నటువంటి దేశంగా ఇటీవల ఏ దేశం నిలిచిందని చెప్పేసి అంటాడు అక్కడ అంటే ఒక దేశంలో ఎక్కువగా వాడుకలు ఉన్నటువంటి భాషల సంఖ్య పరంగా చూసినట్టయితే అది ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది అనమాట అది ఏంటంటున్నాడు ఇక్కడ భారత ఇండోనేషియానా పపువా న్యూ గినియానా లేదంటే నైజీరియానా సో దీనికి సంబంధించి చూసినట్లయితే మనకు పపువా న్యూ గినియా అండి సో ఇక్కడ కనుక మనం చూసినట్లయితే సో ఓవరాల్గా మనకు ప్రపంచంలో దాదాపుగా ఆరు వేల ఐదు వందల భాషలు అనేటువంటి వాడుకలు ఉన్నాయట సో దీనిలో ఒక పపువా న్యూ గినియాలోనే ఎనిమిది వందల నలభై అతి చిన్న దేశం ఇది సో ఇక్కడ ఎనిమిది వందల నలభై భాషలు అనేటువంటి సో వాడుకలు ఉన్నట్లుగా అయితే గుర్తించడం జరిగింది సో ఇది ప్రపంచంలోనే రికార్డ్ అనమాట సో ఫస్ట్ ప్లేస్లో మనకు పపువా న్యూ గినియా అనేటువంటి ఉంది దీని తర్వాత సెకండ్ మనకు ఏడు వందల నలభై భాషలు వాడుకలు ఉన్నటువంటి దేశం ఏంటంటే మనకు ఇండోనేషియా అనేది సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది సో అది కూడా గుర్తుంచుకోండి ఇక నెక్స్ట్ నైజీరియా అనేటువంటి మనకు థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది సో భారత్ యొక్క స్థానం ఏంటంటే ఫోర్త్ ప్లేస్ ఓకేనా ఒకవేళ భారత్ జరిగితే ఇది కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే మన భారతదేశంలో కూడా ఎక్కువగా వాడుకలు ఉన్నటువంటి భాష పరంగా కనుక చూసుకుంటే భారత్లో మనకు నాలుగో స్థానంలో ఉందన్నమాట ఓకేనా సో ఎన్ని భాషలతో అంటే మనకు భారతదేశంలో నాలుగు వందల యాభై మూడు భాషలు అనేది వాడుకలు ఉన్నాయట దీని ప్రకారం ఓకే నాలుగు వందల యాభై మూడు భాషలతో మన భారతదేశం అనేటువంటిది సో నాలుగో స్థానంలో అయితే నిలవడం జరిగింది సో అది కూడా ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది రీసెంట్గా మనకు పపువా న్యూ గినియాకు మనకు భారత రాష్ట్రపతి కూడా పర్యటన చేయడం జరిగింది సో భారత రాష్ట్రపతి మనకు రాష్ట్రపతి అయిన తర్వాత మొట్టమొదటి పర్యటన కూడా ఈ పపువా న్యూ గినియానే సో అక్కడ మనకు ఒక అవార్డు కూడా వచ్చింది అవార్డు పేరు ఏంటనేది కింద కామెంట్ చేయండి మన లాస్ట్ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దానికి సంబంధించి అది ఏంటనేది కింద కామెంట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో విషయంలో భారత్లో ఏ ఐఐటి విద్య విదేశాలలో ఏర్పాటు చేయబోతున్నటువంటి రెండవ ఐఐటిగా ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచిందని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ చూడాలి రెండవ ఐఐటి అంటున్నాడు సో మొదటిది ఉన్నది ఇప్పుడు ఇది కూడా మనకి ఇప్పుడు వార్తలో ఉంది మొదటిది ఉంది అదేవిధంగా రెండవది కూడా ఉంది సెకండ్ది ఫస్ట్ది రెండు ఇప్పుడు మనకు ప్రజెంట్ వార్తలో ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనకు రెండవ ఐఐటి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఐఐటి మద్రాస ఐఐటి ఢిల్లీహా ఐఐటి హైదరాబాద్ ఐఐటి ముంబాయ సో ఆన్సర్ విషయం అయితే మనకు ఐఐటి ఢిల్లీహే అండి సో ఇది రెండవది సరే మొదటిది అని అడిగితే మనకు ఐఐటి మద్రాస్ అయితే ఇది ఫస్ట్ది ఇది సెకండ్ది ఓకేనా సో ఈ ఐఐటి మద్రాస్ గురించి కనుక చూసినట్టు ఇది ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు టాన్జానియాలో ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్టు రీసెంట్గా మనకు మనకు జయశంకర్ గారు ప్రకటించడం జరిగింది అనమాట అది కూడా మనకు వార్తల్లో ఉంది ఓకేనా టాన్జానియా దేశంలో సో మనకు ఐఐటి మద్రాస్ యొక్క శాఖను అది మనకు భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి విదేశాలలో ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి ఐఐటి అనమాట ఐఐటి మద్రాస్ సో మనకు నెక్స్ట్ది సెకండ్ది వచ్చేసి ఐఐటి ఢిల్లీ సో ఇది ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయబోతున్నారంటే యూఏఈలో సో మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను ఓకేనా మనకు ఎవరు ఫ్రాన్స్ పర్యటన తర్వాత జులై పదిహేనున మోడీ గారు యుఏఈ పర్యటన చేశారని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది సో దానిలో భాగంగా మనకు సో ఈ ఒప్పందం కూడా కుదిరింది అనమాట సో ఓకే అబుదాబిలో ఢిల్లీ ఐఐటి శాఖను అక్కడ అబుదాబిలో ఈ ఢిల్లీకి సంబంధించిన ఐఐటి శాఖను కూడా ఏర్పాటు చేయబోతున్నాడు దానికి సంబంధించి ఒప్పందం కూర్చున్నారు ఇది మనకు రెండవది అవుతుంది అనమాట ఓకేనా అయితే ఇక్కడ యుఏఈ పర్యటనకు సంబంధించి మనం చూసినట్లయితే సో ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే సో ఇరు దేశాల మధ్య కొన్ని వ్యా వ్యాపారానికి సంబంధించినటువంటి ఒప్పందాలు అయితే జరిగాయి దానిలో మనం ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎగుమతులు దిగుమతులకు సంబంధించినటువంటి చెల్లింపులను మన యొక్క దేశం యొక్క కరెన్సీ అయినటువంటి రూపాయి కావచ్చు అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క కరెన్సీ అయినటువంటి దిర్హామ్ ఓకేనా ఈ రెండింటిలో చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఒక ఒప్పందం గుర్చుకున్నారు ఓకే దీనివల్ల లావాదేవీల యొక్క ఖర్చులు సమయం తగ్గుతాయని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మన యూపీఐ ఉంటుంది కదా సో మన యూపీఐ కావచ్చు సో వాళ్ళకి అక్కడ వాళ్ళ పేమెంట్ ఐపీపీ అంటాం సో ఈ రెండింటికి అనుస
ఇక్కడ మనకు తెలవాల్సింది ఏంటి ఈ సరస్సు అనేది దేనికి సంబంధించిన యాప్ అని చెప్పేసి కూడా అంటాడు సో మనకి ఇది హస్తకళలకు సంబంధించినటువంటి హస్తకళలు మరియు చేనేత వారి చేనేతలను ప్రోత్సహించడానికి తీసుకొచ్చిన యాప్ కాదని మనకు తెలియాలి అప్పుడే దానికి సంబంధించి మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం సో ఇది మనకు ఫస్ట్ ఇది కరెక్ట్ అనమాట సో రీసెంట్గా మనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ సరస్సు అనేటువంటిది తీసుకొచ్చింది అంటే దేశంలో మనకు గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి ఈ హస్తకళలను వాళ్ళ యొక్క సాధికారతను కల్ హస్తకళలు కొంత సాధికారతను కల్పించడంతో పాటు ఇంకా చేనేత వృత్తులు కావచ్చు వీటికి సంబంధించిన వాళ్ళకు హెల్ప్ చేయడంలో భాగంగా మనకు దీన్ దయాల్ అంత్యోదయ యోజనలో భాగంగా సో జాతీయ గ్రామీణ జీవన ఉపాధి మిషన్ను జూలై పద్నాలుగున మనకు ఈ సరస్ అనేటువంటి మొబైల్ యాప్ మనకు ప్రారంభించింది అనమాట ఓకే ఈ సరస్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు జూలై నాలుగున ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఇది గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా సో దీనిలో భాగంగా ఇవి ఈ యాప్ ద్వారా స్వయం సహాయక బృందాలు ఉంటాయి కదా మనకి ఏదైతే ఎస్హెచ్జి అంటాం సో ఈ స్వయం సహాయక బృందాలు అనేటువంటి సో చేసినటువంటి వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి ఉత్పత్తులు ఉంటాయి కదా వాటికి మెరుగైనటువంటి మార్కెటింగ్ను కల్పించడం కోసం సో ఈ కామర్స్ అనేటువంటి వాటిలో కూడా వాటికి అవకాశాలు కల్పించడం లాంటి ఉద్దేశంతో మనకు ఈ సరస్ అనేటువంటిది తీసుకొచ్చారు అన్నమాట ఓకే ఓవరాల్గా ఏంటంటే సో గ్రామీణ హస్తకళలకు అదేవిధంగా ఈ చేనేతలకు ప్రోత్సాహం ఇచ్చేటువంటి ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం దీన్ని తీసుకొచ్చింది ఇంకా ఇటీవల భారత ప్రభుత్వం ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ ఉత్ప్రేరక అనేటువంటి ప్రత్యేక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ని ఏర్పాటు చేసింది అంటున్నాడు ఎస్ సో ఇక్కడ ఉత్ప్రేరక అనేటువంటిది ఏంటిది అంటాడు ఓకేనా సో ఇది మనకు ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక పోర్టల్ లాంటిది అనమాట ఇది ఏంటంటే స్వచ్ఛమైనటువంటి అంటే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉంటుంది కదా సో దాన్ని పరిశ్రమలకు స్వీకరించడం స్వీకరించి వేగవంతంగా మనకు ఆ ప్రక్రియ చేయడానికి సో దీన్ని తీసుకోవచ్చు దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ పరిశ్రమలో మనకి ఏదైతే ఇంధనం ఉంటుంది కదా సో వాటికి సంబంధించినటువంటి మార్పులు కొన్ని మనకి ఏంటంటే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉంటుంది కనుక కొంచెం బెస్ట్ రిజల్ట్ వస్తాయి అనమాట సో దానికి సంబంధించి మనకి ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ అనేటువంటిది రీసెంట్గా ఈ ఉత్ప్రేరక అనేటువంటి ఒక పోర్టల్ అయితే తీసుకురావడం జరిగింది ఇది గుర్తుంచుకోండి రెండు కరెక్ట్ కనుక ఆప్షన్ సి అనేది దీనికి సంబంధించి కరెక్ట్ అండి సార్ సో ఉత్ప్రేరక అనేది దీనికి సంబంధించింది భారత ప్రభుత్వ ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖకు సంబంధించింది అదేవిధంగా ఇది వచ్చేసి మనకు హస్తకళలు అనేటువంటి ఈ దానికి సంబంధించి ఏ యాప్ తీసుకొచ్చారు ఈ సరస్ ఈ రెండింటిని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఆప్షన్ సి అనేది దీనికి సంబంధించి కరెక్ట్ అండి సార్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనుకు చూసినట్లయితే క్రింది వాటిలో సరి అనేవి గుర్తించండి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ పాయింట్ కనుక చూసినట్లయితే సో రెండు వేల ఇరవై మూడు జూలై ఎనిమిదిన నరేంద్ర మోడీ తెలంగాణలోని హనుమకొండ జిల్లా కాజుపేటలో ఐదు వందల ఇరవై ఒక్క కోట్ల వ్యయంతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి రైల్వే వ్యాగి నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు అంటున్నాడు ఎస్ ఇది కరెక్ట్ మనకు జూలై ఎనిమిదిన మనకు హనుమకొండలో ఉన్నటువంటి ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజీలో జరిగినటువంటి ఆ కార్యక్రమంలో జరిగినటువంటి దాంట్లో సో మనకు దాదాపుగా ఓవరాల్గా ఆరు వేల ఒక వంద తొమ్మిది కోట్ల వ్యయంతో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఈ విలువైనటువంటి మౌలిక వసతులు కలిగినటువంటి ప్రాజెక్టులు అయితే శంకుస్థాపన చేశారు దానిలో మనకు ఈ ఐదు వందల ఇరవై ఒక్క కోట్లతోటి ఏర్పాటు చేసినటువంటి మనకి ఏదైతే కాజిపేట రైల్వే వ్యాగిన్ అని చెప్పేసి అంటాం ఇది మనకు కాజిపేటకు దగ్గర ఉన్నటువంటి అయోధ్యపురం గ్రామశివారులో ఉంటుంది సో దానికి మనకు మోడీ గారు అయితే శంకుస్థాపన చేస్తారు సో ఇది గుర్తుంచుకోండి ఓవరాల్గా ఆరు వేల ఒక వంద తొమ్మిది కోట్ల వ్యయంతో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులను ఆ రోజు శంకుస్థాపన చేశారు దానిలో మనకు ఈ జగిత్యాల ఇది కరీంనగర్ వరంగల్ ఇంటర్ కారిడార్ కావచ్చు ఇంకా అదే కాకుండా మంచిరాల వరంగల్ జాతీయ రహదారికి సంబంధించినటువంటి వాటి కూడా శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది అనమాట అంటే ఇక్కడ మనకు ఇచ్చినటువంటి ఫస్ట్ పాయింట్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది ఇక సెకండ్ పాయింట్ కనుక చూసినట్లయితే సో దేశంలోనే మొట్టమొదటి ఎలివేటెడ్ ఈస్టర్ క్రాస్ ట్రాక్స్ వేగా ఇటీవల రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నిలిచిందని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో ఇది మనకు తప్పు ఇచ్చాడు సో ఇట్లా మనకు దేశంలోనే మొట్టమొదటి ఎలివేటెడ్ ఈస్టర్న్ క్రాస్ ట్యాక్స్ వేగ నిలిచినటువంటి విమానాశ్రయం ఏంటంటే మనకు రాజీవ్ గాంధీ కాదు ఇందిరా గాంధీ ఓకే ఇందిరా గాంధీ ఎయిర్పోర్ట్ సో రాజీవ్ గాంధీ అనేది మనకు హైదరాబాద్లో ఉంటుంది సో ఇందిరా గాంధీ అనేది మనకు ఢిల్లీలో ఉంటుంది సో ఇది మనకు సో ఇది మొట్టమొదటి ఎయిర్పోర్ట్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సో మనకు ఈ క్రాస్ రోడ్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ సో పై నుంచి ఒక వే ఉంటుంది కింద నుంచి ఒక వే ఉంటుంది అంటే కింద నుంచి రోడ్డు ఉంటుంది పై నుంచి మనకు సో మనకి ఏది ఆ వంతెన పై నుంచి మనకు విమానాలు వెళ్లే విధంగా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇట్లా ఒకటేసారి అంటే దీన్ని మనం ట్యాక్స్ వే అని చెప్పేసి అంటాం అంటే పై నుంచి వందన తరహా ట్యాక్స్ వే కలిగి ఉన్నటువంటి దేశంలోనే మొట్టమొదటి ఎయిర్పోర్ట్గా మనకు ఇందిరా గాంధీ ఎయిర్పోర్ట్ అనేటువంటిది మనకు నిలవడం జరిగింది అనమాట సో ఇది మనకి ఇట్లా తప్పించాడు కనుక ఆప్షన్ టూ అనేది మిస్టేక్ అవుతుంది ఇక నెక్స్ట్ భూగోళంపై అత్యంత వేడి దినంగా జూలై నాలుగు చరిత్రలో రికార్డు సృష్టించిందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఎస్
తీర్పునిచ్చిన వెలువరించినటువంటి ఎన్నో హైకోర్టుగా ఇటీవల తెలంగాణ హైకోర్టు నిలిచిందని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఫస్ట్దా సెకండ్దా థర్డ్దా ఫోర్త్దా సో ఆన్సర్ విషయమైతే మనకు రెండవ హైకోర్టుగా నిడం జరిగింది అన్నాడు అంటే ప్రాంతీయ భాషల్లో తీర్పులను వెలువరించినటువంటి హైకోర్టు అంటే ఎన్నోది అంటే మన తెలంగాణ హైకోర్టు రెండోది అనమాట సో మొట్టమొదటిది మనకు కేరళ అయితే ఉంది ఓకేనా ఫస్ట్ మనకు కేరళ తర్వాత మనకు రీసెంట్గా మనకు ఎప్పుడు అంటే జూన్ ఇరవై ఏడున ఓకేనా జూన్ ఇరవై ఏడున మనకు తెలంగాణ హైకోర్టు తెలుగులో తీర్పులు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది గుర్తుంచుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనకు సికింద్రాబాద్లో ఒక భూ వివాదానికి సంబంధించినటువంటి కేసును కొట్టివేస్తూ సో మనకు జస్టిస్ ఎవరైతే పి నవీన్ రావు కావచ్చు అదేవిధంగా జస్టిస్ నగేష్ భీమపాకతో కూడినటువంటి ధర్మాసనం ఈ తీర్పుని ఇచ్చిందనమాట సో ఇట్లా మనకు ప్రాంతీయ భాషలో తీర్పును వెలువరించినటువంటి హైకోర్టులో సో దేశంలో కనుక చూసుకుంటే మనకు రెండవది అనమాట ఫస్ట్ది కేరళ ఇచ్చింది దాని తర్వాత మన తెలంగాణ హైకోర్టు తీర్పుని ఇవ్వడం జరిగింది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి రెండింటిని గుర్తుంచుకోండి కేరళ అదేవిధంగా తెలంగాణ ఏదైనా మనకు అడగడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ మరో క్వశ్చన్ ఇద్దాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే క్రింది వాటిలో సరి అనేవి గుర్తించండి అంటున్నాడు సో ఫస్ట్ పాయింట్ కనుక విషయంలో కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ భాషా సమ్మాన్ పురస్కారం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి గాను బేతవోలు రామబ్రహ్మం ఎంపిక అయ్యారు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఫస్ట్ది ఎస్ ఇది కరెక్టే మనకు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ భాషా సమ్మాన్ పురస్కారం ఎవరికి వచ్చిందంటే సో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి గాను మనకు రీసెంట్గా జూన్ ఇరవై ఏడున దీన్ని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా సో దక్షిణ భారతదేశం నుంచి సో ఈ పురస్కారాన్ని ఎవరికి ఇస్తున్నట్లు బేతవోలు రామ్ చంద్ రామబ్రహ్మకి ఇస్తున్నట్లు మనకు సాహిత్య అకాడమీ అయితే ప్రకటించడం జరిగింది సో ఓకే ఇతను ప్రముఖ కవి పండితుడు అదేవిధంగా విమర్శకుడిగా ఇతనికి పేరైతే ఉంది సో ఇతనికి అవార్డు అయితే రావడం జరిగింది సో అవార్డు పేరు గుర్తుంచుకోండి ఎవరికి వచ్చింది ఏ సంవత్సరానికి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి గాను ఇప్పుడు ప్రకటించారు అనమాట ఇక నెక్స్ట్ విషయంలో అయితే గోల్డెన్ పికాక్ ఎక్కువ ఇన్నోవేషన్ అవార్డు రెండు వేల ఇరవై మూడు పొందినటువంటి వ్యక్తి కె వీరబ్రహ్మ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఎస్ ఇది కూడా కరెక్టే మనకు సో ఈ గోల్డెన్ పికాక్ ఎక్కువ ఇన్నోవేషన్ అవార్డు రెండు వేల ఇరవై మూడు అవార్డు పొందింది కె వీరబ్రహ్మ సో ఇతను డిఆర్డివోలో పనిచేస్తున్న వ్యక్తి అనమాట ఓకేనా సో డిఆర్డివోలో మనకు అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ లాబొరేటరీకి చెందినటువంటి సైంటిస్ట్ ఇతను సో ఇతనికి ఈ అవార్డు ఇస్తున్నట్లు మనకు రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి గాను ఈ అవార్డు ఇస్తున్నట్లు అయితే ప్రకటించారు ఇతను భూమిలో కలిసిపోయేటువంటి ఈ బయోడిగ్రబుల్ సంచులను తయారు చేసినందుకు గాను సో మనకు ఇతనికి ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఈ అవార్డును ఇస్తున్నట్టు ప్రకటించడం జరిగింది ఓకేనా ఇది కూడా మనకు కరెక్టే ఇక రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి గాను జయశంకర్ సాహితీ పురస్కారాన్ని పొందినటువంటి వ్యక్తి ఆచార్య ఎన్ గోపి ఎస్ ఇది కూడా కరెక్టే సో మనకు రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి గాను సో జయశంకర్ యొక్క పురస్కారాన్ని ఎవరు పొందారు అంటే ఆచార్య ఎన్ గోపి అనమాట సో ఈ అవార్డ్స్ అనేది మనకు నేరుగా అడుగుతాడు గుర్తుంచుకోండి అవార్డు పేరు అది ఎవరికి వచ్చింది అనేది గుర్తుంచుకోండి సో ఆప్షన్ ఏ అనేది దీనికి సంబంధించి మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మరో క్వశ్చన్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ విషయంలో ట్విట్టర్కు పోటీగా ఇటీవల థ్రెడ్స్ అనేటువంటి యాప్ను ఈ క్రింది ఎవరు ఆవిష్కరించారు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో ఓకేనా ఏదైతే మనకు ట్విట్టర్కు సంబంధించి దానికి సేమ్ దానిలాగానే పనిచేసేటువంటి దానికి పోటీగా థ్రెడ్స్ అనేటువంటి యాప్ను ఈ క్రింది ఎవరు ఆవిష్కరించారు మైక్రోసాఫ్ట్ ద్వారా లేదంటే మెటానా గూగుల్ అమెజానా సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకు మెటా సో మెటా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సో ప్రముఖ మనకి ఏదైతే మైక్రో బ్లాగింగ్ సైట్ ట్విట్టర్ అంటాం కదా సో ఇప్పుడు మనకు ట్విట్టర్ లోగోను కూడా చేంజ్ చేశారు ఓకేనా అది ఏంటి అనేది కింద కామెంట్ చేయండి మనం ఆల్రెడీ చూసాం సో ట్విట్టర్ యొక్క లోగోను మనకు అంతకుముందు ఇట్లా పిట్ట గుర్తుతో ఉండేది దాన్ని తీసేసారు అనమాట ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు ఒక వేరే అక్షరాన్ని పెట్టారు అది ఏంటనేది కింద కామెంట్ చేయండి ఓకేనా సో దీన్ని మనకు ప్రస్తుతం వంద దేశాల్లో అయితే అమల్లో ఉందన్నమాట ఇది మెటా అనేటువంటి వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన థ్రెడ్స్ అనే యాప్ ప్రజెంట్ మనకు అమెరికా కెనడా జపాన్ లాంటి వంద దేశాల్లో దీని అయితే వాడుతున్నారు సో మన ఇండియా లాంటి కంట్రీస్లో అయితే ఇది ఇంకా అందుబాటులోకి రాలేదు దీన్ని మనం డెస్క్టాప్ మూడ్లో కూడా వాడుకోవచ్చు అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఒకటేసారి దీనిలో మనకి థ్రెడ్స్లో గరిష్టంగా ఐదు వందల అక్షరాలతోటి పోస్ట్ పెట్టచ్చు అంట అయితే మనకి ఇక్కడ ట్విట్టర్లో కనుక విషయంలో అయితే జస్ట్ మనకు టూ ఎయిటీ లెటర్స్ తోటి మనం పోస్ట్ పెట్టే విధంగా అయితే ఉంటుంది అయితే ఇది ఐదు వందల అక్షరాలతో కూడా పోస్ట్ పెట్టచ్చు అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఇది ఎవరికి సంబంధించింది మెటాకి సంబంధించింది అనమాట దాని పేరు వచ్చేసి మనకు థ్రెడ్స్ లైక్ ట్విట్టర్ లాగా ఉంటుంది అనమాట సేమ్ ఇది కూడా ఓకేనా ఆప్షన్ బి అనేది దీనికి సంబంధించి కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ మరో క్వశ్చన్ ఇది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకొక విషయంలో అయితే ఇటీవల జరిగినటువంటి యాభై ఒక జిఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో ఈ క్రింది వేటికి ఇరవై ఐదు శాతం పన్ను సో ఇరవై ఐదు కాదండి ఇది ఇరవై ఎనిమిది శాతం పడాలి ఇక్కడ 
ఈ క్రింది ఏ సంస్థ లింగ సమానత్వ సూచిని విడుదల చేస్తుందని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో రీసెంట్గా మనకు లింగ సమానత్వ సూచి కూడా రిలీజ్ కావడం జరిగింది ఇది జూన్లో వచ్చింది అనమాట జూన్ ఇరవై ఒకటినే మనకు రిలీజ్ చేశారు సో ఓకే దీన్నే మనం వార్షిక నివేదిక లేదంటే గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ అని చెప్పేసి అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు రిపోర్ట్ అని చెప్పేసి కూడా పిలుస్తాం సో ఇది ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారంటున్నారు యుఎన్ఓనా యుఎన్డిపిఆ అండ్ ఎందుకంటే డబ్ల్యూఈఎఫ్ఆ యునిసెఫ్ఆ సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇటువంటి అడుగుతారు అవి రిలీజ్ చేసేటువంటి సంస్థలు కూడా మనకు డై డైరెక్ట్గా వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి మనకు వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సో డబ్ల్యూఈఎఫ్ అనేటువంటిది రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా అయితే రీసెంట్గా రిలీజ్ చేసినటువంటి మనకి ఏదైతే ఈ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్లో మన తెలంగాణ అనేటువంటిది సారీ మన భారతదేశం అనేటువంటిది వన్ ట్వంటీ సెవెంత్ ప్లేస్లో ఉండడం జరిగింది నూట ఇరవై ఏడో స్థానంలో భారతదేశం ఉందన్నమాట ఓకేనా ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి కంట్రీ ఏంటంటే వరుసగా పద్నాలుగో సారి మనకు ఐస్ల్యాండ్ మరొకసారి కూడా మనకు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది ఓకేనా ఐస్ల్యాండ్ అనేది మనకు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది దాని తర్వాత నార్వే కావచ్చు తర్వాత ఫిన్లాండ్ తర్వాత ప్లేస్లో ఉన్నాయి భారతదేశం యొక్క ర్యాంకు గుర్తుంచుకోండి నూట ఇరవైడో స్థానం మొత్తం నూట నలభై ఆరు దేశాలలో ఈ సర్వే చేస్తారు దానిలో మనకు నూట ఇరవైడో స్థానంలో భారత్ అయితే నిలిచింది చాలా ఇంపార్టెంట్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్కి సంబంధించి మనకు చాలాసార్లు ప్రీవియస్లో క్వశ్చన్ అడిగిండు సో ఇది రిలీజ్ చేసేటువంటి సంస్థ మనకు డబ్ల్యూఎఫ్ ఓకేనా వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం అని చెప్పేసి కూడా గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనే క్వశ్చన్ అయితే ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో క్రింది వాటిలో సరి అనేవి గుర్తించండి అంటున్నాడు సో ప్రతిష్టాత్మక విమ్ముల్డెన్ మహిళల సింగిల్స్ ఫైనల్ విజేత మార్కర్ మార్కెటా ఒంట్రుసోవా చెక్ రిపబ్లిక్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో మనకు విమ్బుల్డెన్ రెండు వేల ఇరవై మూడు కూడా మనకు రీసెంట్గా జరగడం జరిగింది అనమాట మనకు ఇయర్లో మొత్తం నాలుగు జరుగుతాయి మేజర్ టోర్నమెంట్లు దానిలో మనకు విమ్బుల్డెన్ ఒకటి సో ఇది ఈసారి మనకి ఎడిషన్ అయితే మహిళల సింగిల్స్లో మనకు ఎవరు ఒంట్రు సోవా అనేటువంటి పర్సన్ చెక్ రిపబ్లిక్ కంట్రీకి సంబంధించిన పర్సన్ సింగిల్స్ టైటిల్ విజేతగా నిలిచిందని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఎస్ ఇది కరెక్టే సో చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి ఫస్ట్ టైం గెలిచితే అని కలడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఏ దేశానికి సంబంధించిన పర్సన్ ఇమే చెక్ రిపబ్లిక్ ఇక ప్రతిష్టాత్మక విమ్బుల్ విమ్బుల్డెన్ గ్రాండ్ స్లామ్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు పురుషుల విజేత వచ్చేసి కార్లస్ అల్కరాజ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఎస్ ఇది కూడా కరెక్టే సో ఇతను మనకు స్పెయిన్ సో ఇతను జాకోవిచ్ పైన గెలవడం జరిగింది అనమాట సో ఇతను స్పెయిన్ దేశానికి సంబంధించిన పర్సన్ ఇక విమ్బుల్డెన్ మహిళల సింగిల్స్ టైటిల్ గెలిచినటువంటి తొలి అన్సీటెడ్ క్రీడాకారిణిగా ఒంటు సోవా రికార్డ్ సృష్టించింది ఎస్ ఈమె ఫస్ట్ పర్సన్ అనమాట సో ఈమెకి ఇదే ఫస్ట్ టైటిల్ కూడా ఓకేనా ఈ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇవ్వబడినటువంటి మూడు కరెక్ట్ అయ్యాక ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆల్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇవి మనకు ఒక ట్వంటీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూసాం నెక్స్ట్ పార్ట్ టూలో కూడా మరిన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే తీసుకురావడం జరుగుతుంది సో పార్ట్ టూ ఒక టూ ఆర్ త్రీ డేస్లో నేను పార్ట్ టూ వీడియో అయితే మీకు అందించడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత ఒక టూ ఆర్ త్రీ డేస్లో మనకు మన ఛానల్లో ఈ ఏదైతే జులై మంత్కి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ కూడా అప్డేట్ చేస్తాం కొంచెం వర్క్ ఉండడం వల్ల లేట్ అవుతుంది అర్థం చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ కమింగ్ మంత్స్లో కొంచెం ముందుగానే పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను వన్ వీక్ లోపే పీడిఎఫ్ పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను సో నాకు పర్సనల్ వర్క్స్ ఉండడం వల్ల వీలు పడడం లేదన్నమాట సో ఇవి సో వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి మిత్రులకు అయితే షేర్ చేయండి చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయలేదు ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి మీ మిత్రులకైతే షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాం